my colleague honorable election commissioner shri anup chand pande ji on my right side and shri arun goel ji on my left ec of eci officials and friends from media in such a large number very good morning to you i hope you had a good weekend you were all worried that the conference may happen during weekend so i hope you had a good weekend and it's a good uh, starting on monday friends as you are aware we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of mizoram chatisgarh rajasthan madhya pradesh and telangana and we have gathered here today after a significant uh, hiatus of 6 months we met last and as we stand on the cusp of elections in these states it is worth noting that these polls hold a unique significance not only for the residents of this uh, states but also for the nation we will now after this meet in this form for the 24 elections in the span of 40 days the commission has visited five states uh, all the five states and held very detailed discussions with the political parties there with the enforcement agencies of the central government and the state government for example all across the spectrum uh, to just tell you income tax excise dri narcotics coastal guards state police banks uh, rbi uh, civil aviation everyone whosoever is involved in some form of enforcement for the elections rpf railway protection force grp so everyone so what transpired what did they tell us and what did we told them all that i will brief you we met the political parties representatives aur unke bhi jitne sujhav jitne feedback the wo hum sab logon ne liye uske bare mein bhi main thoda aapko bataunga i'll use this opportunity to brief you about what had happened during this uh, last 6 months when we have started the preparation for the elections mujhe malum hai ki aap log uh, schedule janne ke liye ichhuk hain zyada lekin is opportunity ko hum use karenge aapko ye batane ke liye ki kitni mehnat in chunavon ko karane ke liye hoti hai so friends just to give you an overview the mizoram assembly's term is on 17th uh, december 23 then all of the others in the latest by 16th of january 24 and there are total assembly constituencies number is uh, 679 if you total up uh, assembly constituencies of mizoram chatisgarh madhya pradesh rajasthan and telangana to jo ye 679 assembly constituencies hain वो पूरी कंट्री की बयालीस सौ लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वन सिक्स है और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली वो भी लगभग लगभग 95 करोड़ वोटर्स के वन सिक्स हैं सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स इन ऑलमोस्ट इन दन सिक्स ऑफ द कंट्रीज spread of the voters and the assembly constituencies the general overview if we were to give you the mizoram has 8.52 lakh voters chatisgarh 2.03 madhya pradesh 5.6 rajasthan 5.2 telangana 3.17 and total voters in these states would be uh, totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore uh, female voters very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs i would elaborate on this point uh, little later when i come to that but this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters pwd voters 80 plus voters centurion voters and also the improving the election uh, uh, gender ratio for the for these states agar aap dekhenge 
तो जो पी डब्ल्यू डी हैं उसके टोटल वोटर्स की संख्या सेवनटीन पॉइंट थ्री फोर लैक्स है विच इज हु आर ऑल्सो एन टाइटल टू वोट फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर होम इफ दे आर नॉट एबल टू कम टू द पोलिंग स्टेशन शिमलली एटी प्लस ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन एंड सेंटेरियन वोटर्स थर्टी टू फोर वन जीरो ऑल दीज थ्री कैटेगरीज को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी और फ्रेंड्स द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे इलेक्शन इलेक्टर जेंडर रेशियो तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज्यादा फेवरेबल है विमेन का इट इज 1063 एंड 1012 जीरो वन टू विच इज अ वेरी हैप्पी स्टेट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो इट हैज इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ द स्पेशल एफर्ट्स अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द एस और इस एस की वजह से इन सब में भी ये इलेक्ट्रल रेशियो काफी बड़ा है तेलंगाना इज ऑल्सो वेरी हाई 9998 एंड सो देर इज इंप्रूवमेंट इवन इन द राजस्थान नाउ इफ यू लुक एट द इंक्लूसिव इलेक्ट्रल रोल वी आर एम्फेसाइजिंग ए लॉट लेट मस लेट मी रिपीट जो इलेक्ट्रल रोल है वो पूरी तरीके से प्योर हो वो पूरी तरीके से हेल्दी हो इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एस एस आर पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स यंग वोटर्स पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पर्सनस विद डिसेबिलिटी सीनियर सिटीजन्स ट्रांसजेंडर्स सबके ऊपर में इस एस एस आर में जो इन पांच स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर बोलिंग पोलिंग स्टेशन पे लेके आए सो दिस इज द एफर्ट हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम इन टू द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल सो फ्रॉम रोल टू पोल इज द इज द इज द एम्फेसिस बाय विच वी आर ऑल वर्किंग सो नाउ फ्रेंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ए स्पेशल एफर्ट विच द कमीशन इज अंडरटेकिंग ये जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं पूरी कंट्री में सेवेंटी फाइव ऐसी कम्युनिटीज हैं और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस इन द एंटायर कंट्री इन द इन द अमंग्स द वोटर्स सो वी विल एनरोल देम फुल्ली एंड एज ए हैप्पी रिपोर्टिंग टू यू इन दीज फोर स्टेट्स वी हैव ट्वेल्व पी वी टी जीज एंड दे हैव बीन एनरोल्ड हंड्रेड परसेंट तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि हंड्रेड परसेंट एनरोल हुई हैं और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशन में लाने की कोशिश करेंगे अगर यूथ की बात करें तो 60 लैख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 टू 19 ईयर्स इन दीज फाइव स्टेट्स एंड एज यू आर ऑल अवेयर देर वॉज एन अमेंडमेंट फॉर क्वालिफाइंग डेट्स टू बी चेंज टू फोर डेट्स इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट ऑफ एवरी फर्स्ट जनवरी ऑफ द एवरी ईयर सो उसकी वजह से 15.39 पॉइंट थ्री नाइन लैख वोटर्स एर सच हु आर कंप्लीटिंग देयर एटींथ ईयर आफ्टर द फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट फिफ्टीन पॉइंट थ्री लैख वोटर्स वुड बी एबल टू एक्सरसाइज देर फ्रेंचाइज इन दिस इलेक्शन दिस इज द पॉजिटिव इफेक्ट एंड ऑफ दैट अमेंडमेंट विच वी ब्रॉड एंड इन लाइन ऑफ दैट वी आर ऑल्सो टेकिंग अप टू शो केस दैट दीज ट्वेंटी plus polling stations would be managed by our youngest uh, employees so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep uh, encountering in states after states similarly if we come to women as i mentioned earlier women ka jo gender ratio hai wo bhi lagatar improve ho raha hai so chatisgarh has improved from 18 from 995 to 1012 For Madhya Pradesh, from 917 to a jump of 945, Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio, and Rajasthan, and also Telangana from 982 to 998, and net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. So now the effort is that we have first put them in the polls first, and now we have. और अब हम उनको पोलिंग स्टेशन पर लेके आए बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज विच आर पॉसिबल हाउ डू वी डू दैट सो इफ यू लुक एट द इंक्लूसिव एंड प्योर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रल रोल सिंस द एफर्ट्स वी आर मेकिंग आफ्टर द सेकंड एसएसआर विच हैपेंड इन दीज फाइव पोल गोइंग स्टेट्स फिफ्टी सेवन पॉइंट एट नाइन लैक्स इज द टोटल एडिशन 
and this happened there is an house to house survey which is happening in the in the, which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run up to the ssr for the entire country deletions were 20.59 lakhs and most importantly the modifications kisi ka address galat hai kisi ka photo theek nahi hai kisi ka phone number dala hua nahi hai sabke liye 22.35 lakh modifications modifications or 18 to 19 age group mein 18.37 lakh additions ye sabhi slides ki copy aapko side by side mil rahi hogi these are being put on the media's website and all so you don't have to repeat this i am sure you are getting it side by side and it will be posted also in our website immediately next before coming to the overview of polling stations friends through you let me tell everybody all all voters in the country that jo general ssr hai summary revision for the uh, year 24 would start from 17 1023 draft rolls will be published on 17 10 23 to mere sabhi voters se aapke madhyam se anurodh hai ki apna apna naam dekhe अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उस वोट उसमें किसी को चेंज करना है फोटो चेंज करनी है मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे इज बींग वुड बी अंडरटेकिन बाई बी एल ओज फ्रॉम सेवनटीन टेन ट्वेंटी थ्री टू तीस ग्यारह तेईस यानी सत्रह अक्टूबर तेईस से तीस नवंबर तेईस तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है डिलीशन कराना है कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रो बी एल ओ और थ्रो दी वोटर हेल्पलाइन बी एच ए एप्लीकेशन यू कैन डायरेक्टली डू दिस सो आई वुड यूज थ्रो यू आई वुड अपील थ्रो यू टू एवरीबडी टू काइंडली मेक दीज चेंजेस friends now coming to the polling stations there would be 1.77 lakh polling stations in these five states and of which 1.01 would have webcasting facility we have prescribed 50% webcasting and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own so this would be close to 1.01 lakh then all this would be monitored through the control rooms and the number of uh, women managed polling stations uh, would be there would be 17734 polling stations which will be model polling stations there would be pwd managed polling stations 621 and women managed would be 8192 more than one in most of the constituencies coming to the assured minimum fa facilities every polling station would have toilet drinking water ramp uh, light help desk signage sabhi polling stations pe suvidha hogi aur prayas ye hai ki pehle aapko puri tarike se voter list mein shamil kare shamil karne ke baad aapki jo voting experience hai polling station pe usko bhi aur sahaj aur sugam banaye aur usko ye bhi madhyam banaye कि सोसाइटी में पीडब्ल्यू डीज ट्रांसजेंडर वुमेन ओल्ड एज सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू दी थ्रू दी मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड एंटायर वी वी शो केस एंड वी पुट एन एग्जाम्पल बिफोर द सोसाइटी दैट यस एट द पोलिंग स्टेशन वेन वी कैन डू दिस रेस्पेक्ट एंड एंड द सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर देम विच इज देयर ड्यू why can't we do it elsewhere in the society so this is our uh, modest effort to bring this fact into the limelight uh, coming to the elderly voters as you know in all these states also they will have uh, the facility to uh, vote from their home form 12d 5 din ke andar wo bhar sakte hain similarly uh, next ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है आठ किलोमीटर इससे बचेगा चलना जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ 
this is uh, those areas similarly in rajasthan this is also a new booth to ek special koshish hai ki jo log ko kam se kam chalna pade वैसे भी हमारा नियम है कि दो किलोमीटर के अंदर में हम देंगे बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं इसी प्रकार से जो हमारे मैंने आपको बताया था पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशन बना रहे हैं बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा जो कि मांडला एम में जस्ट दी शो और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें पिपरिया डिस्ट्रिक्ट नर्मदा एम इसमें 165 kilometers from district headquarters a tribal dominated district people will go and this is the kind of uh, rivers and all terrain they will cross this is in uh, mizoram 22 non motorable polling stations to ye sirf isliye aapko dikha raha hai ki jo polling personnel hai wo kitni mehnat se kitni dur mein apna duty karne jaate hain aur 6 mahine ki taiyari sirf isliye hai जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रो यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज फाइव स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएं। स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ विमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज दोज वेयर वी सी ए लिटिल एपेथी फ्रेंड्स आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है नो योर कैंडिडेट्स ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में तीन बार न्यूज में देना पड़ेगा टीवी में देना पड़ेगा और उसकी पोलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना क्या उस कॉन्स्टिट्युएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन इट इज फॉर दी वोटर टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एन इन्फॉर्म चॉइस एज टू वॉट ही वॉन्ट्स टू डू अनादर न्यू इनिशिएटिव वी हैव टेकन इज ऑन द इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कुछ समय पहले और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हम सोचते हैं हमें मिलेंगे और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहां से कितने पैसे मिले और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी तो इन सभी चीजों को भरने के लिए कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू आईटी सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड एंड इन विच द कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट व्हिच इज ड्यू ऑफ एवरी ईयर बाय 31 अक्टूबर वुड हैव टू बी फिल्ड सिमिलरली एनुअल ऑडिट रिपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज को अब इसी आई टूल्स में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन जिसमें वो रिपोर्ट तीस दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा साथ ही साथ पोलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा दिस विल हेल्प इन is for the political parties to fill up these uh, details online and would also help us in keeping it at one place and do whatever uh, assessment and analytics is possible in addition to housekeeping similarly jo inducement free elections ka focus chunav aayog aur uh, gambhirta ke sath de raha hai uske liye bhi ek election seizure management system is baar naya shuru kiya ja raha hai in five uh, assembly elections mein वॉट इज दिस जितनी भी एन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देते हैं जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए डोंट वर्क इन साइलोज वर्क इन ए कॉर्डिनेटेड मैनर बट इट डजेंट गेट कॉर्डिनेटेड ऑफ एन सो दिस सिस्टम विल गिव एन एक्सेस विल ऑन बोर्ड ऑल दी 
central and state enforcement agencies during the election period and they will have to report as soon as anything, any action they take and if they don't fill up, it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular uh, state. Or you all know that every state has a lot of state-specific uh, and, and inducement-related issues. If there is an international border in Mizoram, तो राजस्थान में भी वही इशू है तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव एनफोर्समेंट एजेंसीज वुड गेट कोलेटेड एंड वी होप वुड आल्सो गेट एनालाइज्ड ऑन ए फार मोर रियल टाइम बेसिस सो दैट वी कैन टेक करेक्टिव एक्शंस एंड वी कैन नज देम और वी कैन अप्रिशिएट देम in this, in this um, reference, we have got some check post established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 check posts. These 940 check posts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, uh, excise, commercial taxes, फॉरेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं नो वॉट वी हैव डायरेक्टेड देम टू डू ए कॉर्डिनेटेड एफर्ट रिस्क आई मीन पूल देयर रिसोर्सेज एस्टेब्लिश सिनर्जीज पांचों एक साथ मिलकर काम करें और क्या काम करें इन नाइन हंड्रेड फोर्टी प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में दे विल कीप ए वेरी स्ट्रॉन्ग वॉच and we have almost told them to dry up in flow of cash, liquor and drugs. Aapko, jab pichle Karnataka election hua, to wahan jane ke baad, jab hum review kar ke aaye, to jo 2018 ka seizure tha, wo MCC announce honne tak, usse jyada state government officials ne kar diya tha. So, this is a renewed focus. And all the checking of cargo movement through non-scheduled chartered flights. This we will issue the, great, um, uh, the guidelines also in greater detail. Asi sambhavna hoti hai ki jo passengers ke alawa cargo movements hai, usme bhi kuch na kuch in pole bound states mein koi material uh, inducement ke thuru ja sakta hai. Cargo ke parcels ka railway or postal department ke thuru bhi ch checking shuru ho. Uh, money power, all these agencies have been strictly asked to keep great uh, strict vigil and report in the system which we have uh, uh, stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers and adequate CAPF. Similarly, the directions again um, At the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep uh, polling parties to move only in the official vehicles. Taki, jaise pichle chunao mein ek aaj jaga ek private vehicle mein baith gaye the, us tarah ki ghatna na ho. Ye bhi kaha gaya hai specifically ki voter information slips ko chunao se kam se kam, aisa nahi ki pehle din ya dusre din mein hi dein. Ek aaj hafta pehle kam se kam jaroor baat dein so that people can know which booth, which place. Though, we request them to check that much in advance on the voter helpline app. Naya ek aur change is bar kiya gaya hai because of the experience which we had in certain states. Jo polling personal hai, unko postal ballot milta tha. A postal ballot milne ke baad, wo usko ghar le ja sakte the aur kabhi bhi by post bhej sakte the till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been, it has been changed. Now, ye is liye ki bhoat saare polling personals kuch kuch state mein combine ho ke post poll apni koi nuisance value create karte hain. Because margins bhoat kam hoote hain, to agar 100, 200, 400 log bhi mil jayen, to wo influence kar sakte hain. So this could be a post poll 
uh, opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before. So this will be physically collected and the postal wallet facility is available in the same sense but at the facilitation center. Uh, next. Now coming to friends after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections because money power is one thing which we want to restrict. We now will come to the schedule which you are uh, awaiting uh, state by state and uh, now to start with uh, from the Mizoram the date of poll will be 7th November and date of uh, counting would be third which is common of course for all the states and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of uh, poll is 7th November. Similarly in case of Chhattisgarh the elections would be in two phase. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the for the two first phase of the Chhattisgarh would happen on uh, 20th, the, the 13th and the last date would be 20th, date of poll being 7th November and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, uh, this uh, coincides with the second phase of Chhattisgarh and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November, in one phase entirely in Rajasthan, the date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And uh, the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you. Thank you for those detailed remarks, sir. Just, just hold on, just hold on. Floor is open for questions. Don't, don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands and I'll direct the mic to come to you. slides ki date. Vaise abhi aapko bhej diya hoga. It's, it's being tweeted to you. It's being tweeted, but hum dobara repeat kar dijiye. Yeah. Mizoram. So visible to all. Next. Next. Madhya Pradesh. Date of poll 17th November. Rajasthan. 23rd November. And Telangana 30th November. So we are finishing, we are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Yeah, floor is open for questions. A uh, gentleman in the first row. Yeah. Unko mic de dije. We'll come to you next. Up going in second. Uh, good afternoon, sir. Uh, Mohit Dube, hu, sir, News Nation Channel. Se. Uh, sir, Mira Saval, ye hai ki Kastor pe agar Chhattisgarh aur uh, Telangana ke paripeksh mein hai. छत्तीसगढ़ में दो चरणों में आप मतदान करा रहे हैं नक्सल प्रभावित इलाका है कई सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने खत्म कर दिया लेकिन इस बार भी आप दो चरणों में मतदान करा रहे हैं कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनजर क्योंकि सात राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है माइक इज कमिंग टू जस्ट वेट 
सर मैं श्रीकांत भाटिया हूँ संवाद सिंधी न्यूज पेपर हमारी नजर न्यूज चैनल है सर ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शन में देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता सर आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं तो सर कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ और पॉलिटिकल एक छोटा सवाल सर आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहां रखा जाएगा क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया जेंटलमैन ऑन द सेकेंड रोड है द मिडल ऑफ दैट रो प्लीज सर आ, मैं प्रदीप कुमार टोटल न्यूज से सर मेरा सवाल यह है कि आपने आपराधिक छवि वालों का जो जिक्र किया है और उसको लेकर जो एक्शन की बात की है और जो प्रचार भी करना होगा उनको तीन बार बताना लेकिन क्या ऐसे आपराधिक छवि वाले उनकी रोकथाम को लेकर इसके अलावा आपके पास क्या उपाय रहेगा और अगर जानकारी नहीं मिलती तब एक्शन क्या होगा एक द लेडी एट द बैक ओ द Yeah, give it to the lady. Yeah. I'm Meetu Jain from the Wire. Uh, मेरा सवाल electoral rolls की priority को लेके है. आपने बोला है कि जो BLO होगा, वो जो data है, वो update करेगा. सवाल ये है कि BLO कितना computer savvy है ये data upload करने के लिए? और ये data वो खुद upload करता है या is it outsourced to uh, to somebody else जो ये काम करेगा? Or if it is outsourced, then what is the procedure that is followed for outsourcing this uh, this work to somebody who would be uploading this data? Thank you. Just we'll have another round later. Okay. Chhattisgarh me chunao ke vishe me apne prashn pucha. Dekhe har nagrik ko har voter ko ham register karein. और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं फेज वन फेज टू इन ऑल दी इलेक्शंस दैट विल बी डन और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आए और जो जहाँ भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का जरूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी कैश और फ्रीबीज कैश फ्रीबीज ड्रग्स लीकर कंज्यूमेबल गुड्स ये एक ये मैनिस है हम लोग उसके प्रति पूरी तरीके से सजग है जस्ट गिव यू ए स्मॉल फिगर जो अभी पीछे छह इलेक्शन हुए हैं उसमें अगर मैं ये इसको मैं आपको अलग से भी दिलवा दूंगा लेकिन लगातार उनमें वृद्धि का जो प्रतिशत है इन सम स्टेट्स इट इज अप टू सिक्स थाउजेंड परसेंट बट इन ओवरेज इट इज मैं बताता ही हूं आपको एग्जैक्ट कर्नाटका वॉज 83 करोड़ इन 2017. थाउजेंड सेवेंटीन फर्स्ट आई विल स्पीक द लास्ट इलेक्शन फिगर देन द रिसेंट एट्टी थ्री विच इज इंक्रीज टू थ्री एट्टी फोर करोड़ त्रिपुरा वॉज वन पॉइंट सेवन नाइन करोड इंक्रीज टू फोर्टी फाइव करोड और त्रिपुरा में वॉयलेंस यू ऑल रिमेंबर जीरो रीपोल जीरो एंड दिस वॉज द काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट इन दी सीजर्स सो वॉट आई एम ट्राइंग टू वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू इंप्रूव द Overall environment of elections, be it violence, be it freebies, be it the ease of voting for the thing, be it the improvement in the human face of the entire electoral roll, transgenders, PBTGs. So it's an overall qualitative and quantitative change in the electoral roll, also in the way elections are held. Nagaland, four crore to fifty crore. We used to be. concentrating more on the peaceful elections which happened there simultaneously this also happened meghalaya 1.1 to 74 crores all these figures we will get uh, put on the uh, social media also gujarat 
27 crores to 800 crores. We, ca we caught huge uh, drugs factory. Same, similarly, in uh, UP elections, it was caught through the seas. HP, 9 crore to 57. Uttarakhand, 6 to 18. So, likewise, in all these states, and therefore, our very strict, very strict instructions to all the enforcement agencies, and we mean business, we have told them. It is not that we bola or we have unko that chale have nahi. Railways, airports, private uh, airports.